tenggelam last Hello? Sir, Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. Asa Jaka, I'm going to talk to you about this. What Hello, sir. Hey, I'm going to talk to you about this. Sir, I'm going to talk to you about this. 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 Oh, okay. Bakira ko isha vai. Bakira pa ekono dekhte si na kaho ke sir. Group pe aaj ke kisu homework dise. Ipe patte to bala chabe ashole bhuzam. Acha homework ta agay diye raksi. Jate parvortite shomosha na hoy. Ite ke aaj ke class se homework. Aaj ke ho ba next class se ho kamra ke shuru chato kori. Hello? Last class, I am going to ask you about the last class. Sir. Yes, tell me. I am going to ask you about the class in the auditor's class, sir. I am going to ask you about the streaming fog, sir. I am going to ask you about the class, sir. I am going to ask you about the class, sir. I am going to ask you about the class, sir. I am going to ask you about the class, sir. Okay, sir. What do you want to ask me about the class, sir? I am going to ask you about the class, sir. I am going to ask you about the class, sir. सर आमी तो लैपटॉप ओपन करते वक्त किसी ना मतलब मैंने प्रॉब्लम टा कौन जगह है शेटा मार के बोल ले आमी ना जी इस तरह तबाब हूँ इमेज तार पर आर्किटेक्चर साइट टा एक और टा साइट को भी जमेला पाव जी तो सर मैं बिर करते वक्त किसी ना अच्छा आमी सिर्फ तार पर आप तो जी को जो बुझे ना ताजनों बोलते একটা ইমেজ কোনো কারণে যদি ইমেজটা শো না করে বা ব্রোকেন ইমেজ বুঝবেন কিভাবে আমি সব সময় আপনাদেরকে দুইটা ওয়েতে বোঝানোর চেষ্টা করি এক জিনিসটা হচ্ছে যে টপিকটা বা যে এলিমেন্টটা বোঝানোর চেষ্টা করি সেটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা আগে সবার আগে বোঝানোর চেষ্টা করি সেম অ্যাজ আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ব্রোকেন ইমেজের কথা বলতেছি সো ব্রোকেন ইমেজ বেসিক্যালি জিনিসটা কি এই হানাটা ইমেজ ছিল কোনো কারণে দেখলাম যে ইমেজটা বা আমি জানিও না এখানে কি আছে বাট এরকম একটা সিম্বল দেখতেছি तार माने इखने एक टा इमेज चिलो ये इमेज टा भेंगे के से, सो इटा के बोला है ब्रोकेन इमेज, एबर की क्लियर जिनिस टा, ब्रोकेन इमेज जिनिस टा की, जी सर, ओके, एबर राशन हो छे ब्रोकेन इमेज, एक टा वेबसाइट एर, शेष कोरी, अम्म एक टा टा कोरा शी, सो इटा गलो फास्ट स्टेप, जे जे एलिमेंटे � so, the first thing is that our website has a page on our website. If we have 3,000 emails, we have 3,000 emails, we have to check the page on our website. How is it possible? How is it possible? 
সো সেই জন্য আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে আপনারা একটা সফটওয়্যার ইউজ করবেন একটা না একাধিক বলছিলাম সফটওয়্যার ইউজ করতে সো আপনারা যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে স্ক্রিমিং ফ্রগ অথবা এজেন্সি অ্যানালিটিক্স যে টুলসটা আছে এই টুলসের ভিতরে যখন আপনারা অডিট করবেন সেখানে ব্রোকেন ইমেজ নামে একটা অপশন থাকবে সেখানে যাওয়ার পরে এক্সপোর্ট করার একটা অপশন থাকবে আপনারা যখনই এক্সপোর্ট করবেন তখনই আপনারা দেখতে পারবেন একটা ইউআরএল ডাউনলোড হয়েছে ইমেজের ইউআরএল ডাউনলোড হবে একশোটা হোক বা পঞ্চাশটা হোক ইমেজের ইউআরএল সো এই যে ইমেজের ইউআরএলটা ডাউনলোড হচ্ছে এই ইমেজ গুলাই হচ্ছে আপনার ব্রোকেন আপনাকে আপনার ওয়েবসাইট থেকে এই ইমেজ গুলা হয় রিপ্লেস করতে হবে অথবা রিমুভ করতে হবে এখন কি ক্লিয়ার না আর একটু এক্সপ্লেন করার দরকার আছে হ্যালো मध्य এখানে দেখেন সুন্দর মতো একটা লিংক করা আছে একটা লিংক করা আছে আমি যদি এই লিংকে ক্লিক করি আমাকে কি অন্য একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে গেছে না সেম ওয়েবসাইটে নিয়ে গেছে সেম ওয়েবসাইটের আর একটা পেজে নিয়ে গেছে সো এই যে লিংকটা করা হয়েছে এটাকে বলা হয় ইন্টারনাল লিংক একই ওয়েবসাইটের ভিতরে এক পেজ থেকে আর এক পেজে লিংক করাটাকে ইন্টারনাল লিংক বলে আচ্ছা এইবার মনে করেন ধরে নেন এই যে একটা ওয়েবসাইট আমি এখানে একটা লিংক করা আছে ক্লিক করলাম আমাকে অন্য একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে গেছে এখন এটা কি এই যে লিংকটা এটা কি আমার ওয়েবসাইট डाउनलोड कर लिंक कर लाइक शुभंकर फाकिंकर फाकिम बुझा जिज्ञासा कर लज्जार खातिर हमारे नकल कर नकल कर फोकस करते লিভ ইট অ্যাজ ইট ইজ যেভাবে আছে সেভাবেই রাখো যে নকল করছে গুগল তাকে পেনাল্টি দিবে সো এই কথাটা বলা মাত্রই তখন কিন্তু ক্লায়েন্ট বুঝবে যে সে যদি নকল করে থাকে তাহলে তাকে কিন্তু পেনাল্টি দিবে সো এটা অ্যাকচুয়ালি 
মানে আপনারাই বলেন আমি ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে জব করি সো আমি এখন অ্যানালাইসিস করে দেখছি বাট আমি যখন জয়েন করছিলাম তখন কিন্তু আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে এই কন্টেন্টটা আরেক জায়গা থেকে কপি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমরা কপি করছি না সে কপি করছে সো এটা আমাকে মেক শিওর করতে হয়েছে আমার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ওনারের কাছ থেকে যে এটা কি আমার ইউনিক কন্টেন্ট কি না যদি ইউনিক কন্টেন্ট না হয় তাহলে আমি আবার লেখাবো আদারওয়াইজ আমার সাইটটা কিন্তু পেনাল্টি খাবে ঠিক আছে মানে আপনি বলছিলেন আচ্ছা चारा বাট আমি সেম জিনিসটা যদি ইয়েতে দেখি এজেন্সি অ্যানালিটিক্সে দেখি তাহলে ওই জায়গায় আমার এই মিসিং হেডিং দেখাইতেছে 154টা এটার কারণ কি আচ্ছা সো এটার কারণ আমি মোস্ট প্রবাবলি আপনাদের একটা ক্লাসে বলছি কিনা আমি শুনা তারপর আমি আবার বলতেছি সো একটা জিনিস শুধু একটু খেয়াল করে দেখেন ধরে নেন এই ফেসবুকের এই লিংকটা ব্রোকেন আছে অ্যাজিউম করে নেন রাইট আচ্ছা সো এই লিংকটা ব্রোকেন এখন এটা তো ফুটার আমি যদি আর একটা পেজে যাই লাইক ফ্রিল্যান্সিং পেজে গেলাম যাওয়ার পরে এখানে কি আমার সেম জিনিসটা আছে না ফেসবুকের লিঙ্কটা আবার শো করতেছে না আমার নিচে সো এই লি এই ফুটারটা কি চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু সো এখন চিন্তা করেন কিছু কিছু টুলস সে প্রত্যেকটা পেজের এগেনেস্টে এই লিঙ্কটাকে ভুল দেখাবে আপনার ওয়েবসাইটে যদি একশোটা পেজ থাকে সে একশোটা পেজে যে এই লিঙ্কটা ব্রোকেন পাচ্ছে ব্রোকেন লিঙ্ক পাচ্ছে বা এই ব্রোকেন ইমেজ পাচ্ছে আবার কিছু টুলস হচ্ছে এই জিনিসটা এভাবে কাউন্ট করে আচ্ছা লিঙ্ক তো একটা তাহলে একশোটা পেজ তো দেওয়া দরকার নাই তখন সে এবার এটাকে একটা দেয় সো এই কারণে এক একটা টুলস এক এক রকমের শো করায় স্ক্রিমিং ফ্রক থেকে নেবেন যে ডাটা আসবে সেই ডাটাই নেন অন্য কোন জায়গায় এই জিনিসটা মিলাইতে যায় না মিলাইতে গেলেই হচ্ছে আপনারা সেম ডাটা আপনারা ডিফারেন্ট টাইপের ডাটা দেখবেন এক জায়গায় এক এক রকম দেখবেন বলতে <coughs> আমি বলছিলাম যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ 
এবং আজকে আচ্ছা আমরা এই কাজটাই শিখব সো প্রথমে আসি ওয়েবসাইট ক্রিয়েটটা কেন করব সেই সম্পর্কে একটু বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা সো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যত বড় ডেভেলপারই হোক না কেন যত বড় ডেভেলপারই হোক না কেন তারা হচ্ছে আগে লোকাল হোস্টে কাজ করে লাইক অফলাইন একটা ওয়েবসাইটে কাজ করে चेन्ज कर चेस्टा करेंटसाइट डाउन हो जाए যেটা অবশ্যই খারাপ একটা ক্লায়েন্টের জন্য সো এই কারণে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে অফলাইনে আগে এই সেম চেঞ্জেসটা করা লাগে লাইক এখানে গ্রাফিক ডিজাইন এই কথাটা না দিয়ে আমি আর একটা কথা দিব অফলাইনে চেঞ্জ করে দেখব যে ওয়েবসাইটে কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা যখন দেখি কোনো পরিবর্তন আসে নাই তখন যেভাবে ঠিক আমি এই চেঞ্জেসটা করছি সেম ওয়েতে আমি ওয়েবসাইটটাও চেঞ্জ করে থাকি আমরা আচ্ছা সো আজকে হচ্ছে মেকশিওর করাবো যে আপনারা যতজন মানুষ আছেন প্রত্যেকে একটা করে ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করবেন এবং এটা কেন দরকার কারণ হচ্ছে আপনারা যখন কোনো একটা প্রজেক্ট হাতে নিবেন সবার প্রথমে তো আপনারা কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন তারপরে হচ্ছে ওয়েবসাইট অডিট করবেন করে ক্লায়েন্টকে দিলেন দেওয়ার পরেই ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনাকে বলবে যে তুমি আমার ওয়েবসাইটের কাজ করছো ঠিক আছে আমার এই ওয়েবসাইটের চেঞ্জেস গুলো তুমিই করে দাও কারণ তারা ওয়ানটা ওয়ান স্টপ সলিউশন চায় তো আপনি যদি একটা ওয়েবসাইটের চেঞ্জেস গুলো করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি ওই অ্যামাউন্টটা আপনাকে দিবে ক্লায়েন্ট একটা ডেভেলপারের হয়তো যে পরিমাণ পেমেন্ট করে সেই পরিমাণ হয়তো দিবে না বাট তারপরও কিন্তু কম দিবে না আপনি ভালো একটা অ্যামাউন্ট পাবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যদি একটা ওয়েবসাইটের চেঞ্জেস গুলো পারেন যেমন আমরা ওয়েবসাইট অডিটে অনেকগুলো ভুল দেখছি তো আমাদের যা জানা থাকা উচিত বা জেনে রাখা উচিত এই প্রবলেম গুলা কিভাবে সলভ করতে হয় আবার আপনারা কয়েকদিন পরে হচ্ছে অ্যাফিলেট মার্কেটিং করবেন নিজের একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে সেখান থেকে আপনারা ইনকাম করার চেষ্টা করবেন ব্লগিং অ্যাফিলেট মার্কেটিং এর মাধ্যমে এখন আমরাও চাই না এবং আমার মনে হয় আপনিও চান না আপনার ওয়েবসাইটটা আপনি কোনো ডেভেলপারকে দিয়ে করান আমরা চাই আপনি যাতে নিজেই আপনার ওয়েবসাইটটা ডেভেলপ করতে পারেন সো এই কাজটাই আমরা করব সো এটার জন্য আমার বেসিক্যালি দুইটা সফটওয়্যার দরকার তার মধ্যে প্রথম সফটওয়্যারটা হচ্ছে জাম্প আমি এখানে দেখেন জাম্প কথাটা লিখে সার্চ করছি জাম্প এই যে প্রথম যে ওয়েবসাইটটা আসছে অ্যাপাচি ফ্রেন্ডস ডট ও আর জি এই ওয়েবসাইটটার ভিতরে ঢুকবেন ঢোকার পরে এখানে দেখেন আপনার ওয়েবসাইটটা যদি বা আপনার পিসি যদি উইন্ডোজের হয় তাহলে এই ভার্সনটা ডাউনলোড করবেন লিনেক্স হলে এটা আর ওয়েস হলে এটা ডাউনলোড করবেন আর বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে আপনারা এই যে আদার ভার্সনে ক্লিক করবেন সরাসরি এখান থেকেও ডাউনলোড করতে পারেন বাট এটা করবেন না এটা হচ্ছে লেটেস্ট ভার্সন লেটেস্ট ভার্সনে কাজ করলে প্রিভিয়াসলি অনেক কাজ আপনারা এখন হয়তো নাও করতে পারেন কারণ ওরা প্রতিনিয়ত ওদের এই জিনিসটাকে আপডেট করে আর আমরা যেহেতু কোনো ডেভেলপার না আমরা হেল্পের মাধ্যমে করতে চাই হেল্পের মাধ্যমে করতে চাই বলতে বুঝাচ্ছি লাইক কোনো ধরনের অবলিগেশন যেন না আসে অবস্ট্রাকল যেন না আসে এই জন্য আমরা ক্লিক হেয়ার ফর আদার ভার্সনে ক্লিক করব করার পরে সেভেন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু সেভেন লাইক লেটেস্ট ভার্সনটা না নামায় তার থেকে দুইটা ভার্সন আগেরটা নামাবো কারণটা হচ্ছে এই ভার্সনে কোনো ধরনের আপডেট থাকলে সেটা অলরেডি সলভ করা অলরেডি সলভ করে রাখছে বাট এটা যেহেতু নতুন অনেক নতুন ফিচার তারা অ্যাড করছে সো মানুষজন এখন এটা সলভ দেয় নাই কোনো জায়গায় আটকায় গেলে বা কোনো বাগ ক্রিয়েট হলে সেই জিনিসটা করে নাই সো আপনারা শুধুমাত্র এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করলে আপনার এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে সো আজকের ক্লাসের শুরুতেই আমি এটা ডাউনলোড করে রাখছি একশো পঞ্চান্ন মেগাবাইটের চুয়ান্ন মেগাবাইটের এই সফটওয়্যারটা আমি ডাউনলোড করে রাখছি মনে থাকবে সো জাম্প এই সফটওয়্যারটা আপনারা ডাউনলোড করবেন সেকেন্ড সাথে সাথে আপনাকে আর একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস আমরা ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জি ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জিতে যাবো যাওয়ার পরে এই যে গেট ওয়ার্ড প্রেস নামে যে অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক করব। করার পরে একটু যদি নিচে নামি ডাউনলোড ওয়ার্ড প্রেস ফাইভ এখানে ক্লিক করলে আপনার হচ্ছে এই ওয়ার্ড প্রেস ফাইভ ডাউনলোড হবে সিম্পলি শুধুমাত্র এই দুইটা সফটওয়্যার আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে আর কিছুই না আর ওয়ার্ড প্রেসটা কেন ডাউনলোড করতে চাচ্ছি কারণটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ডেভেলপার না আমরা হচ্ছে যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বা যে কোনো একটা 
टुल्स एर माध्यम वेबसाइट क्रिएट करब सो वेबसाइटे जो टेम्पलेट गो आई टेम्पलेट लाइक एतटुकू फाका थकने एतटुकू फाका थकटार मेनू जगह हे एक जस्ट डिजाइन कर सेक्शन टाइम मेनू हो सो यो तो तैरि करते सो यही रेडिमेड व्हाट प्रेस एक सफ्टवेर टाइम डाउनलोड कर व्हाट प्रेस जिनटा कि व्हाट प्रेस हे एक सी एम एस सी एम एस कन्टेंट मैनेजमेंट सिसटेम सो जिन जिन ए रखम जो अपने के परीक्षा नीते चाहिए बोली अपनारा परीक्षा अनलैन फर्मे दीबें गुगल फर्मर माध्यम परीक्षा दीबें एक नम्बर वे दुई नम्बर वे हमें अपन अपना हाथे लिखबें अपन दियाले लिखबें अपन खात लिखबें अपन सदा कागजे लिखबें दैट मीस परीक्षार क्योंकि एक एक वे आम आज अपना माध्यम परीक्षा दीबें ये सेम एज एक वेबसाइट अनेक भाव जाए डटनेट एग्लारेबसाइट तैरी सी एम एस छाड़ाओ कैबसाइट तैरी जमन वेबसाइट ता लारावेल फ्रेमवर्क दे मैं कोड दिए वेबसाइट ता तैरी सो जेहतु कोडर ना कि करब फ्रेम दिए क्ज करब सो व्हाट प्रेस दिए एक वेबसाइट तैरी करब सो फाइनल रिपीट आरोप करते वेबसाइट क्रिएट करार्जन दुईटा सफ्टवेर दरकार एक हे जाम सफ्टवेयर करते क्लिक कर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो सार्वर नहीं क्या करब एक एपाची और माइ एसक्यूएल बाकी गुला टिक उठा दीब बाकी सार्वर गुलाब दरकार नहीं सार्वर दिए वेबसाइट क्रिएट करते सो बोझा सहज उपाय प्रथम शुद्ध प्रथम दुईटा टिक चिन्ह रखब और लैंगुएज क्षेत्र में पी एस पी लैंगुएज रखबसाइट को लैंगुएज हो पी एस पी लैंगुएज हो सो दुई नम्बर प्रथम रखबो आ तीन नम्बर प्रथम बाकी उठाई दीब प्रोग्राम लैंगुएज क्षेत्र पी एस पी माइ एडमिन रखबो ये बला है डाटा बेस ब्रेन सो हमें रिपीट करी प्रथम प्रथम दुईटा तर सेकेंडा थे प्रथम और तीन नम्बर प्रथम शुद्म टिक चिन्ह रखब रखार पर नेक्स्टे क्लिक करब एबार जाम कथाय सेट आप हो सी ड्राइव सेट आप हो दें नेक्स्टे क्लिक कर लम से कि बोलते दिलेक्टेड फोल्डार इज नट एम टी सो तर मान हमें साथ क्लस नवर आगे जाम टाइमस्टल कर देखें जाम नाम एक फोल्डार आ सो आपनर वेबसाइट जो भेगे जाए कारण जो प्रब्लेम है आपनी सीम्पलि जाम टाइमस्टल कर आर नतून को इन्स्टल करते पर क्षेत्र में जो क्षेत्र करबें अपना सी ड्राइवे क्योंकि एक जाम नाम एक फोल्डार थको ये अपनी रिमूव करबें ये जो रिमूव कर लम एबारे नेक्स्ट क्लिक करी साथे साथ फोल्डार क्रिएट हो नेक्स्टे क्लिक कर लम नेक्स्टे क्लिक कर लम एखे जो टिक चिन्ह आपनी जो टिक चिन्ह रखें को प्रब्लेम नहीं क्षेत्र में आपके भिडियो टीटोरियल देखा से सो हमारे जिसटार दरकार नहीं भिडियो टीटोरियल दरकार नहीं तो क्लस अपने शिखाई दीची सो य टिकट उठाई दिल दें नेक्स्टे क्लिक कर लम नेक्स्टे क्लिक कर लम एखार यहाँ इन्स्टल हवा शुरू हो गए देखें एखे जाम्प नामे एक फोल्डारों क्रिएट हो ग एकट कर और 
এই হোমওয়ার্কটা করার জন্য আপনাকে সবার প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই সফটওয়্যারটা যদি ইনস্টল না করেন তাহলে ওটা করতে পারবেন না সো এই জন্য আমি এগুলো লিখি নাই যে হোমওয়ার্কের মধ্যে এটা ইনস্টল করতে হবে বা এই কাজটা করতে হবে এটা বলি নাই ওইটা করা করতে পারা মানে হচ্ছে আপনি অলরেডি ইনস্টল করতে পারছেন we are almost done okay done hoye geche ekhane ekhon bola ache do you want to start the control panel now tick chino deya ache eta obosshoi amra tick chino ta rakhbo karon amader control panel ta dorkar ami jodi ekhon finish e click kori ekta box chole ashbe ei je ekta box chole ashe ei box ta hocche apnara mone koren je apnader socket সকেট বলতে বুঝাচ্ছি আপনারা বাসায় আসার পরে যদি লাইট ফ্যান অন করতে চান এটা সুইচে টিপ দিতে হয় না সুইচে টিপ দিতে হয় এটা হচ্ছে সেম জিনিস আপনি যখন এই স্টার্ট দুইটা বাটনে ক্লিক করবেন আর যখনই এটা হলুদ হয়ে যাবে যখন স্টার্ট ক্লিক করবেন তখন হলুদ হয়ে যাবেন মানে প্রসেসিং আর যখন এখানে সবুজ বাতি চলে আসবে তার মানে হচ্ছে এটা কমপ্লিট কমপ্লিট বলতে বুঝাচ্ছি আপনার এই পিসিটা যে পিসিতে আপনি অ্যাকচুয়ালি কাজটা করতেছেন এই পিসিটা সার্ভারে পরিণত হয়েছে আমাদের এই ওয়েবসাইটটা কোনো না কোনো পিসির ভিতরে কিন্তু রাখা আছে সেই পিসিটা যদি অন না থাকে তাহলে আমার এই ওয়েবসাইটটা ডাউন থাকবে সো এটা হচ্ছে সেই জিনিস সো আমরা স্টার্টে ক্লিক করব এই যে দেখেন সবুজ বাতি চলে গেছে দ্যাট মিন্স আমার এই ওয়েবসাইটটা বা আমার এই পিসিটা এখন সার্ভার হয়ে গেছে এখানে আর একটা কথা বলে রাখি আপনারা মনে করেন সারা দিন ধরে ওয়েবসাইটটার উপরে কাজ করলেন যে ওয়েবসাইটটা এখন মাত্র আমরা ক্রিয়েট করব করার পরে আপনি পিসি শাটডাউন দিলেন এবার যখন নেক্সট টাইম আপনি আবার কি করবেন আপনি আবার হচ্ছে পিসিটা অন করবেন তখন কিন্তু আপনি আপনার ওয়েবসাইটটা ওপেন করতে পারবেন না কেন কারণ আপনি তো লাইট বা ফ্যান অনই করেন নাই তাহলে কিভাবে আপনার বাতি জ্বলবে সো আপনারা এই স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করবেন করার পরে এখানে জাম্প কথাটা লিখবেন এই যে জাম্প কন্ট্রোল প্যানেলটা চলে আসবে আসার পরে এটাকে স্টার্ট বাটনটা ক্লিক করে নেবেন যদি স্টার্ট বাটন ক্লিক না করেন আপনার ওয়েবসাইট কিন্তু ওপেন হবে না এখন হচ্ছে আমি আমার ওয়েবসাইটে যাই লোকাল হোস্ট কথাটা লিখি কিছুই আসে নাই কিছুই আসে নাই আচ্ছা সো এই কিছু আসার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে এই যে জাম ফোল্ডার যেখানে ইনস্টল হয়েছে সেখানে হচ্ছে আমরা ডাবল ক্লিক করব ভিতরে ঢুকব ঢোকার পরে এস টি ডকস এই ফোল্ডারটা খুঁজে বের করব করার পরে এর ভিতরে যা আছে পুরো জিনিসটাকে আমরা ডিলিট করে দিব সো স্টেপ ওয়ান বা ফ্রেস ওয়ান আমরা হচ্ছে জাম্প সফটওয়্যারটাকে ইনস্টল করব ইনস্টল করা শেষ স্টেপ টু আমরা হচ্ছে সি ড্রাইভে জাম্প ফোল্ডারের মধ্যে ঢুকে এইচ টি ডকসটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব করার পরে এর ভিতরে যা আছে পুরো জিনিসটাকে আমি ডিলিট করব করার পরে এইবার হচ্ছে আমি যে ওয়েবসাইটটা কিনতে চাচ্ছি বা যে ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি সেই ওয়েবসাইটের নামটা দিব আমরা সবাই কি করি ওয়েবসাইট নেম চিপ থেকে কিনি সো একটু খেয়াল করে দেখেন আমি নেম চিপ থেকে ঠিক যেইভাবে কিনি আমি কিন্তু এখানে এই সেম জিনিসটাই বসাইলাম এখানে কিন্তু কোনো স্পেস নাই এই জিনিসটা সবাই মাথায় ভালোভাবে ঢুকান এখানে আপনি আপনার নাম দিতে পারেন লাইক শেখ ডট কম মুনা ডট কম এইভাবে এক্স্যাক্টলি সেম নামটা দিবেন আপনার একদম এক্স্যাক্টলি একটা ওয়েবসাইট যেরকম হয় ঠিক সেম ফিল্ডটা আনার জন্য এই নামটা দিবেন মনে থাকবে সবার এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবার যদি আমি লোকাল হোস্ট আবার লিখি এই যে দেখেন আমার ডিএম ট্রেনিং চলে আসছে আপনি যদি এখানে একটা স্পেস দিতেন সেটা কিন্তু ভুল হইতো আপনারা স্পেস দিবেন না একটা ওয়েবসাইটের ডোমেন আর ডোমেন এক্সটেনশন এক্সাক্টলি যেরকম হয় আপনারা সেম নামে এইচ টি ডকস এর ভিতরে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবে আচ্ছা এর পরে যদি আমি এর ভিতরে ঢুকি এর ভিতরে কিছুই নেই সো আমরা তো একটা ওয়েবসাইট চাচ্ছি সো এই জন্য কিন্তু আমরা কি করছি একটা ওয়ার্ড প্রেসের সফটওয়্যারটাকে ডাউনলোড করছি সো এটাকে আমরা এখন কপি করব কপি করে এইচ টি ডকস এর এই ডিএম ট্রেনিং এর ভিতরে রাখব এর ভিতরে রাখব এবার যদি আমি এটার ভিতরে ক্লিক করি এই যে দেখেন আমার জিপটা চলে আসছে সো অ্যাকচুয়ালি জিপ তো আমার আর দরকার নাই সো আমি কি করব আমি এই জিপটাকে আনজিপ করব এক্সট্রাক হেয়ার এখানেই করব। 
সো এখন আপনাদের কাছে কোশ্চেন এই সেম নামে তো দুইটা ফোল্ডার আছে তো দুইটাই কি রাখার দরকার আছে সেম জিনিস হ্যালো জিপ ফাইলটা রাখার দরকার না স্যার শুধু এক্সট্রাক্ট করার পর ফাইলটা রাখা দরকার এক্স্যাক্টলি আমাদের জিপ তো দরকার আছে জি স্যার তো আমি এটা রাখলাম এবার আমি একটু ব্যাকে যাই সো দেখেন ওয়ার্ডপ্রেস কথাটা চলে আসছে আচ্ছা এবার যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে এখানে ওয়ার্ডপ্রেস অপশনটা চলে আসবে এখন আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আরেকটা এরকম আপনি কি এই যে ওয়ার্ডপ্রেস কথাটা চলে আসছে এখানে আপনি কি আপনার ওয়েবসাইটের পরে ঠিক এরকম চাচ্ছেন আপনি কি আপনার ওয়েবসাইটে এরকম ইউআরএল চাচ্ছেন ইয়েস অর নো যেই পেজে যান এই ওয়ার্ডপ্রেস কথাটা থাকবে এটা কি রাখার দরকার আছে না স্যার फोल्डर ডিলিট করে দাও না স্যার তাহলে এখন কি আমার বলেন তো এই ওয়ার্ডপ্রেস কথাটা কি আর আসবে এখন কিন্তু আর আমার মাসখানে ওয়ার্ডপ্রেস কথাটা আসবে না সো আমি আবার প্রথম থেকে যাই লোকাল হোস্ট কথাটা লিখে এন্টার দেই ভিতরে ঢুকলাম এই যে চলে আসে দেখেন আমার কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস কিন্তু আর নাই এতটুকু ক্লিয়ার সবার জি স্যার জি স্যার বুঝতেছেন না মাথার মধ্যে যাচ্ছে लोकल होस्ट डाटाबेज क्लिक कर डाटाबेजारेमेटी रानलेन दिल्ली लग इन कर लग इन कर आगे वेबसाइट देखते चाहबसाइट कैमन होबसाइट वेबसाइट क्रिएट कर लगभग लग इन करते चाहिए आगे की क्रिएट कर पासवर्ड जगह पासवर्ड दे दी वो 
দিয়ে আমরা লগ ইনে ক্লিক করব এই যে আমার ওয়েবসাইটে ভিতরে আমি চলে আসছি আর এই হচ্ছে আমার সেই ওয়েবসাইট আমার ওয়েবসাইট ক্রিয়েট হয়ে গেছে বুঝছেন স্যাররা জি স্যার ওকে সো এবার যদি আমি আপনাদেরকে একটা লাইভ সাইট দেখাই আপনারা যদি এই ওয়েবসাইট আর এই ওয়েবসাইট এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি পার্থক্য হচ্ছে এটা আপনারা ব্রাউজারে পেস্ট করে আপনারা এই ওয়েবসাইটটা দেখতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই দেখতে পারবেন কিন্তু এই ওয়েবসাইটটা আপনারা ব্রাউজারে পেস্ট করলে আপনারা দেখতে পারবেন না কারণ এটা হচ্ছে লাইভ এটা হচ্ছে অফলাইন ওয়েবসাইট আর এটার ভিতরে যদি আমি ঢুকি এটার ভিতরে যদি ঢুকি তো ঢোকার সহজ উপায় হচ্ছে ডাব্লুপি ড্যাশ অ্যাডবিন একটু খেয়াল করে দেখেন ডাব্লুপি ড্যাশ অ্যাডবিন এই কথাটাই আপনাকে লিখতে হবে ডাব্লুপি ড্যাশ অ্যাডমিন লিখতে হবে লেখার পরে এবার হচ্ছে আপনি এখানে পাসওয়ার্ড দিবেন তো এই যে দেখেন একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে আমি ঢুকে গেলাম আর যদি একটু বাম পাশে খেয়াল করেন হোম পোস্ট মিডিয়া পেজ হোম পোস্ট মিডিয়া পেজ তারপর হচ্ছে কমেন্ট অ্যাপিয়ারেন্স প্লাগ ইন ইউজার কমেন্ট অ্যাপিয়ারেন্স প্লাগ ইন ইউজার টুলস সেটিং টুলস সেটিং খেয়াল করছেন সো একটা পেইড ওয়েবসাইটে যা যা অপশন আছে একটা অফলাইন ওয়েবসাইটে কিন্তু সেম অপশন মানে সব কিছুই একই থাকবে শুধু পার্থক্য ওই যে বললাম পার্থক্য হচ্ছে এটা দেখা যাবে ব্রাউজারে আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকেন না কেন এই ওয়েবসাইট আপনারা দেখতে পারবেন বাট এই ওয়েবসাইটটা আপনারা দেখতে পারবেন না যেই পিসিতে আপনি সেট আপ করবেন শুধুমাত্র সেই পিসিতে আপনি এই জিনিসটা দেখতে পারবেন স্যার সবাই চুপ কেন অনেক কঠিন লাগতেছে না হ্যালো স্যার কঠিন লাগতেছে তাহলে আপনারাই প্রথম ব্যাচ যাদের কাছে অনেক বেশি কঠিন লাগতেছে এটা আপনারা যে কাজটা করুন ভিডিওটা চালায় পজ দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে করে যাবেন পজ দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে করে যাবেন তাহলে আপনি সেট করতে পারবেন তো একবার সেট করবেন করার পরে যখন দেখবেন যে হ্যাঁ সাইটটা এরকম তৈরি হয়ে গেছে দেন আবার আনইনস্টল করবেন আনইনস্টল করবেন করার পরে সি ড্রাইভ থেকে এই সি ড্রাইভ থেকে জামটাকে ডিলিট করবেন করে আবার ইনস্টল করবেন এইভাবে যদি আপনারা শুধু শুরুতে দুই তিনবার ইনস্টল করেন তাহলে আপনাদের নেক্সট টাইম আর ভিডিও দেখে করা লাগবে আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন ক্লিয়ার সবাই আপনাদের সুবিধার জন্য বলতেছি জি অসংখ্যবার এই যেমন আমার ল্যাপটপের মধ্যে আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্যাচে যখন আমি ক্লাসটা নেই আমি আমার পিসি থেকে আনইনস্টল করি করে আবার নতুন করে ইনস্টল করে তাদের দেখায় স্যার सपोज এই যে মানে আমি ধরেন করতে গেলাম করতে করতে মাঝে মাঝে অবস্থা আমি পিসি মানে কোনো কারণে শাটডাউন হয়ে গেল কিন্তু ব্যস্ততার কারণে শাটডাউন দিয়ে বেরিয়ে যাইতে হলো দেখুন তার আগে করব না এটা কি যে এর পরবর্তীতে আমি ওইটা ওখান থেকে শুরু করব আচ্ছা যদি আপনি সেভ টেপ না দিয়ে থাকেন তাহলে তো আপনি জিনিসটা পাবেন না এটা স্বাভাবিক কথা আর যদি মনে করেন যে আপনার ইনস্টল করা হয়েছে বা আপনার মনে নেই আপনি আনইনস্টল করে আবার নতুন করে করেন বাট একবার ইনস্টলেশনটা মানে আমার মতো এরকম একটা সাইট তৈরি হয়ে গেলে তারপরের থেকে আপনার কোনো সমস্যা নেই হইলে হবে আপনি বাকিটা আবার যেখানে রাখবেন সেখান থেকে করতে পারবেন সেভের সেভের অপশন কি দেখাই দিবেন স্যার কোনটা হ্যাঁ আমরা তো শুরুই করি নাই প্রত্যেক জিনিসে দেখাই ঠিক আছে স্যার আমরা শুধুমাত্র এখন ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করলাম পারবেন না ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করতে সবাই জি স্যার ইনশাআল্লাহ স্যার এবার আসেন হচ্ছে এবার আসেন হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে নর্মালি ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে কোনো কাজ দিবে সে কিন্তু আপনাকে এইভাবে দিবে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এক থেকে 
এই যে আপনাকে স্রেফ এই এতটুকু দিয়ে সে বলবে তুমি তোমার ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করে নাও আমার আমার ওয়েবসাইটটা তুমি চেঞ্জ করে দাও এখন কথা হচ্ছে আপনাকে তো এরকম ভিতরে ঢুকতে হবে সো ঢুকবেন কিভাবে ঢোকার সহজ উপায় এই যে ডাব্লু পি ড্যাশ অ্যাডবিন কথাটা কিন্তু লিখতে হবে এই কথাটা না লিখলে আপনি কিন্তু একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে ঢুকতে পারবেন না কোনো কারণে মনে করেন আপনার ওয়েবসাইটটা লগ আউট হয়ে গেছে এখন আপনি নেক্সট টাইম আবার কাজ করতে যাচ্ছেন সো কাজ করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে লাইক এই যে লগ আউট করলাম এই হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট এখন আমি ওয়েবসাইটের ভিতরে কিভাবে ঢুকবো আপনারা সবার মধ্যে মাথায় বাস হবে স্যার তো কাজ দিছে আমি তো ওয়েবসাইটের ভিতরে কিভাবে কাজ করতে জানতেছি না এখানে আপনাকে কি করতে হবে ডাব্লু পি ড্যাশ অ্যাডবিন এই কথাটা লিখতে হবে লিখলে আপনার হচ্ছে এই লগ ইনের অপশনটা চলে আসবে আপনি এখানে জাস্ট আইডি পাসওয়ার্ড বস বসাবেন এই যে আমার ওয়েবসাইটের ভিতরে চলে আসলাম ক্লিয়ার আচ্ছা আমি নেক্সট ক্লাসে আপনাদের এই প্রত্যেকটা আইটেম বুঝাই দিব প্রত্যেকটা আইটেম বুঝাই দিব বাট প্রথম ক্লাসে আমি যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে আপনাদের জন্য ম্যান্ডেটরি ম্যান্ডেটরি মানে হচ্ছে আপনারা এই কাজগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে করতে হবে কারণ একটা ওয়েবসাইট যদি ক্রিয়েট আপনাদের না থাকে লাইক এরকম একটা রেডিমেড সাইট যদি আপনাদের না থাকে আমরা যে অডিট করছিলাম অডিটের সলিউশন কিন্তু আমরা করতে পারবো না সো এই জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের সবার প্রথমে সবার প্রথমে এই অপশন গুলা কমপ্লিট করবো সো প্রথম অপশনটা হচ্ছে থিম এবং আমি থিমটা ফিক্স করে দিছি ফিক্স করে দিছি এখন হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা চেক করব একটা মিনিট টাইম দেন আমাকে আমাকে নক দিচ্ছে ওকে সো প্রথম অপশনটা হচ্ছে থিম লাইক এই যে দেখেন আমরা যে ওয়েবসাইটটা নিয়ে কাজ করতেছি এটার থিম আছে এই যে এই থিমটা আছে সো এরকম অসংখ্য থিম আছে যে থিম দিয়ে আমি আমার ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করতে পারি এখন এই থিমটা কোথায় পাবো এই যে অ্যাপিয়ারেন্স যে সেকশনটা দেখতেছেন এখানে দেখেন থিম নামে একটা অপশন আছে আমরা এই থিমে ক্লিক করব। এই মুহূর্তে আমাদের সে তিনটা অপশন দিয়ে দিছে আর যেমনটা ফার্স্ট থেকে বাবা বারবার বলতেছি যেটা হচ্ছে আমরা কখনোই আমরা কোডিং শিখতে আসি নাই সো কোড করব না সো কোনো কিছু লাগলে আমরা দোকান থেকে যে নিয়ে আসব রেডিমেড দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসব সো এখানে এই জিনিসটা পাওয়া যায় আমার একটা নতুন থিম দরকার এই থিমটা আমাদের পছন্দ হচ্ছে না এই যে অ্যাড নিউ অপশনটা আছে এখানে আমরা ক্লিক করি করার পরে এখানে অসংখ্য থিম আছে অসংখ্য থিম আছে আপনারা যেটা মন চাই সেটা থিম নিতে পারেন কিন্তু ফর নাও ওয়ান মানে এখনকার জন্য আপাতত আমি ফিক্সড করে দিছি আপনারা সবাই এই বিজনেস কনসাল্ট এই থিমটাই আপনারা ইনস্টল করবেন কেন ইনস্টল করবেন কারণ হচ্ছে লাইক এই ওয়েবসাইটটা দেখেন এই ওয়েবসাইটটা আপনারা যদি এই থিমটা আপনারা ইনস্টল করেন করার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কোথায় গেলে লোগো আপলোড করতে হয় কোথায় গেলে ট্যাগ লাইনে অ্যাড করতে হয় কোথায় হেডারের অ্যাড্রেস বসাইতে হয় আপনারা যদি এক একজন এক একটা থিম নিয়ে কাজ করেন তখন হচ্ছে আপনারা এই অপশনটা অ্যাটলিস্ট জানবেন না কোথায় গেলে লোগোটা আপলোড করতে হয় কোথায় গেলে এই হেডারটা চেঞ্জ করতে হয় আপনারা এসে বলবেন স্যার আমার এখানে তো এই অপশনটা নাই আপনি যেভাবে দেখাচ্ছেন সেইভাবেই গেছি বাট পাই নাই তখন আমাকে যেটা বলতে হবে মুখস্থ সেটা হচ্ছে আপনি যেই থিমটা চুজ করছেন এই থিমে এই অপশনটা সাপোর্ট করে না সো এখন যদি সাপোর্ট না করে তাহলে তো আপনি আপলোড করতে পারবেন না সো এই কারণেই হচ্ছে আমি আপনাদেরকে ফিক্সড করে দিছি যে আপনারা হচ্ছে এই থিমটাই ইনস্টল করবেন কারণ হচ্ছে অ্যাটলিস্ট শিখতে পারবেন কোথায় গেলে কি অপশনটা পাওয়া যায় বিজনেস কনসাল্ট সো আমরা যে কাজটা করব এই যে সার্চ এর অপশনটা আছে এখানে লিখবো বিজনেস কনসাল্ট লেখার পরে এই যে সবুজ কালারের বিজনেস কনসাল্ট এর থিমটা চলে আসছে সো আমরা ইনস্টলে ক্লিক করব। আর এখানে সবসময় একটা মাথা রাখবেন ইনস্টল হয়ে গেলে আমাকে কিন্তু আবার অ্যাক্টিভ করতে হবে উইদাউট অ্যাক্টিভ আমার এই কাজটা কিন্তু হবে না সো এই যে ইনস্টল হয়ে গেছে এবার আমি অ্যাক্টিভে ক্লিক করলাম এখন যদি আমি এটাকে রিলোড দেই সো এই যে দেখেন আমার থিম কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার এক নাম্বার হোমওয়ার্কটা কমপ্লিট 
আচ্ছা এই হোমওয়ার্কটা করার পরে আপনারা আরেকটা কাজ করবেন সেকেন্ড কাজটা যেটা করবেন যেটা এখানে দেওয়া নাই সেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা কোম্পানি ওয়েবসাইটে ডান্সারে দেখেন তো কোনো অপশন আছে নাই বাট আমাদের ওয়েবসাইটে এখানে অসংখ্য অপশন আছে এগুলো একটা কোম্পানি ওয়েবসাইটে থাকে না সো আমরা এই জিনিসটাকে রিমুভ করব সো এগুলোকে বলা হয় উইজেড বলা হয় এই এক একটাকে এক একটা উইজেড বলা হয় সো আমরা যদি এই অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে যদি খোঁজার চেষ্টা করি এই যে উইজেডের অপশনটা চলে আসছে আমরা এটাতে ক্লিক করলাম এই যে মেইন সাইড বার সার্চ এই হচ্ছে সেই সার্চ সো আমরা এই তীর চিহ্নতে ক্লিক করব ডিলিটে ক্লিক করব আমি যদি এটাকে এখন একটু রিলোড দেই সার্চ অপশনটা চলে গেছে দ্যাট মিনস আমি সঠিক জায়গায় আসি সো এবার হচ্ছে আমি বাকিগুলা ডিলিট করে দিব যে কয়টা অপশন আছে সব অপশন গুলাকে ডিলিট করে দিব এবার যদি আমি রিলোড দেই এই যে আমার অপশন গুলা আর কিন্তু নাই আচ্ছা তারপরে আমার হোমওয়ার্কে কি বলছি আমি নিড টু ক্রিয়েট সেভেন পেজ আমাকে সাতটা পেজ ক্রিয়েট করতে বলছে সো পেজ সো আমি যদি একটু চোখ বুলাই এই যে পেজের একটা অপশন আছে অল পেজে ক্লিক যদি করি অল পেজে এখানে আমার অলরেডি দুইটা পেজ আছে দুইটা পেজ আছে সো আমরা এখন কি করব সাতটা পেজ ক্রিয়েট করব এর মধ্যে একটা আছে স্যাম্পল পেজ সো আমরা হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে এই যে হোম যে সেকশনটা দেখতেছেন এই হোম সেকশনটা আমাদের এটার মধ্যে ফিক্সড করব সো এটার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটিং এ যে এই রিডিং এ যেতে হবে এই যে দেখেন ইউর লেটেস্ট পোস্ট কথাটার টিক চিহ্ন দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে আমি আমার ওয়েবসাইটে যদি কোনো ব্লগ পোস্ট করি সেটা সরাসরি আমার ফার্স্টে চলে আসবে যেমন এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা কিন্তু একটা ব্লগ মানে একটা কন্টেন্ট কোনো একটা সম্পর্কে ভালো মন্দ লেখা সেটা আমার শো করতেছে সো আমি এটা চাচ্ছি না আমি ফিক্সড করতে চাচ্ছি সো স্ট্র্যাটিকে ক্লিক করব আর হোম পেজটা দিয়ে দিব এই স্যাম্পল পেজে ক্লিক করে দিব যে স্যাম্পল পেজটাই আমার হোম হয়ে যাবে দেন আমরা সেভ চেঞ্জে ক্লিক করব এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কাজ এইবার হচ্ছে আমি আমার পেজে যাব অল পেজে যাব যাওয়ার পরে এই যে হোম পেজ দ্যাট মিনস এটা আমার এক নাম্বার পেজ দেন এবার হচ্ছে আমি অ্যাড নিউতে ক্লিক করলাম দুই নাম্বার পেজ তিন নাম্বার পেজ চার নাম্বার পেজ পাঁচ নাম্বার পেজ ছয় নাম্বার পেজ সাত নাম্বার পেজ আমি সাতটা পেজ এইভাবে ক্রিয়েট করব দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সো প্রথমটা আমার কি হবে প্রথমটা হচ্ছে আমার হোম পেজ হবে সো আমি এখন কি করব আমি যে কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে একটা কন্টেন্ট কপি করে আনলাম যে কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে আপনারা কন্টেন্ট কপি করে আনবেন আমি যেহেতু ক্রিয়েটিভ আইডিটা আনতেছি সো আপনারা কেউ ক্রিয়েটিভ আইডিটা আনতে পারবেন না অন্য কোনো ওয়েবসাইট থেকে আনবেন যে কোনো ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটে ডুপ্লিকেট হবে না কোনো প্রবলেম হবে না কেন কারণ আমারটা তো অফলাইন সাইট সো এইবার হচ্ছে এই ডেস্কটপে জায়গায় ডেসক্রিপশনের জায়গায় আমি আমার কন্টেন্টটা বসাই দিলাম দেন আপডেটে ক্লিক করলাম আমার হয়ে গেছে ভিউ পেজে যদি ক্লিক করি এই হচ্ছে আমার সেই পেজ সো হোম পেজটা আমার হয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে আমার অ্যাবাউট আস পেজ সো আমি এখান থেকে অ্যাবাউট আস সেকশনটা কপি করে নিয়ে আসবো ডেসক্রিপশনের জায়গায় বসাইলাম পাবলিশে করলাম ভিউ পেজ দেই এই হচ্ছে আমার অ্যাবাউট আস পেজ হয়ে গেছে আচ্ছা দেন হচ্ছে আমি আর একটা পেজ করলাম ডিজিটাল মার্কেটিং তো বসাইলাম পাবলিশে ক্লিক করলাম আমার কাজ হয়ে গেল দেন হচ্ছে আর একটা পেজ সেটা হচ্ছে আমি এসিও রিলেটেড করি এসিও বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আমি আমার কন্টেন্টটা নিয়ে আসি পাবলিশে ক্লিক করলাম দেন সোশ্যাল মিডিয়া পাবলিশে ক্লিক করলাম আচ্ছা দেন আর একটা পেজ দিলাম ফ্রিল্যান্সিং
জিনিসটা কপি করলাম কপি পেস্ট পারবেন কপি পেস্ট করতে আর লাস্টে হচ্ছে কন্টা কাস এটা কপি পেস্ট করুন স্যার দেন আমরা পাবলিশে ক্লিক করলাম আমার সাতটা পেজ ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন যদি আমি আমার ওয়েবসাইটটাই রিলোড দেই সো দেখেন কিচ্ছু আসে নাই আসছে একটা জিনিসও আসে নাই কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এটাকে কি বলা হয় একটা ওয়েবসাইটে মেনু বলা হয় বাট আমার ওয়েবসাইটে কিন্তু কোনো মেনু ক্রিয়েট করা হয় নাই সো আমার ওয়েবসাইটে কি করতে হবে মেনু ক্রিয়েট করতে হবে আমি আবার বলতেছি আমার ওয়েবসাইটে মেনু ক্রিয়েট করতে হবে সো আমি ড্যাশবোর্ডে যদি যাই আর অ্যাপিয়ারেন্সে যদি মাউস রাখি এই যে দেখেন মেনু নামে একটা অপশন আছে মেনু নামে একটা অপশন আছে আমি ক্লিক করলাম এই সেই মেনু সো এখানে হচ্ছে ক্রিয়েট ইউর ফার্স্ট মেনু সো আমি এখানে লিখলাম মেইন মেনু এই যে প্রাইমারি মেনুটা টিক দিলাম দেন ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম আমার মেনুটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন এই মেনুর ভিতরে আমি যা যা চাচ্ছি সেই জিনিসগুলো আমি আনতে চাচ্ছি আমি এই মুহূর্তে কয়টা পেজ ক্রিয়েট করলাম সাতটা পেজ ক্রিয়েট করছি এই ভিউ অলে ক্লিক করলাম সিলেক্ট অল মানে সবগুলো পেজ অ্যাড টু মেনু এই যে আমার এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এই যে অ্যাড হয়ে গেছে দেন সেভে ক্লিক করলাম এখন যদি আমি রিলোড দেই এই যে দেখেন আমার ওয়েবসাইটে সব কিছু ক্রিয়েট হয়ে গেছে বাট দেখতে অনেক খারাপ দেখা যাচ্ছে আর প্রথম কথা হচ্ছে এখানে আমি কি চাচ্ছিলাম হোম কথাটা চাচ্ছিলাম আমি যদি পেজ থেকে আমার যে পেজ আছে অল পেজ এই পেজের থেকে যদি আমি এটাকে যদি আমি এডিট করি এটা এডিট করা মানে হচ্ছে এখানেও এডিট হবে এখানেও এডিট হবে আমি দুই জায়গা চাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র মেনুর কথাটাকে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তাহলে আমাকে মেনুতে যে এই যে তীর চিহ্ন আছে এখানে আমাকে লিখে দিতে হবে হোম দেন আমরা সেভে ক্লিক করি এখন যদি আমি রিলোডে ক্লিক করি এই যে দেখেন হোম অ্যাবাউট আস কন্টাক আস আচ্ছা এবার আসেন হচ্ছে আর একটা মজার জিনিস সেটা হচ্ছে এরকম নর্মালি কন্টাক আসটা কোথায় থাকে একটা ওয়েবসাইটের লাস্টে থাকে না मेनू करते এবং সেটা কোনটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভিতরে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আর সোশ্যাল মিডিয়াটা আনতে চাচ্ছি তাহলে কিভাবে আনবো এই যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভিতরে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন একটু ডান দিকে টান দিলাম সোশ্যাল মিডিয়াটাও একটু ডান দিকে টান দিলাম এবার সেভে ক্লিক করি এখন যদি আমি এটা রিলোড দেই এই যে দেখেন তীর চিহ্ন দিয়ে জিনিসটা চলে আসছে আমার এখানে এখন কি জিনিসটা বুঝছেন আচ্ছা এখানে মনে করেন যে আমি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন না আমি এসিও কথাটা লিখব লিখে আমি সেভ ক্লিক করলাম এখন যদি আমি রিলোডে ক্লিক করি এই যে দেখেন এসিও হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে গেছে যা চাবো তাই সে করে দিবে সো আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে সাতটা পেজ ক্রিয়েট করলাম এবং পেজগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিবল আছে ক্লিয়ার সবার এবার হচ্ছে লোগো আপলোড আর ট্যাগ লাইন আপলোড लोगोलोड करते अपना देखल मीडिया नाम আমি যদি লাইব্রেরিতে ক্লিক করি এইখানে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের যত ইমেজ আছে সব ইমেজ এই লাইব্রেরিতে থাকে সো আমি এইখানে লাইব্রেরিতে আমার ইমেজগুলো আমি আপলোড করতে যাচ্ছি সো এই অ্যাড নিউতে ক্লিক করব সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করব করার পরে আমার যত ইমেজ আছে সব ইমেজ আমি এখানে আপলোড করে দিব স্যার কি মানে দেখেন খুব হ্যাঁ স্যার মানে স্টার ইয়ার হইছে সিজার পিকচার হইছে আপনার 
সময় পাই না স্যার আমি দেখার না আমি সিরিজ দেখি অনেক স্যার তাই যখন একটা মুভি আসে সামনে 2 ঘন্টা যখন আড়াই ঘন্টা দেখাই স্যার মানে যে এত সময় ধরে তার সামনে বসে থাকতে হয় বিরক্ত লাগে স্যার আচ্ছা আমার হচ্ছে পিএনজি লাগবে এখানে সব ওয়েব রিপ ছবি জেপিজি পাইছি ডাউনলোড দিলাম मीडिया चले फेसबुक क्लिक कर सुंदर मतलबाइट फिल चाटार फेक नेम जेनारेटर जब डिलीट कर जीव कोड क्लिक कर क्रिएट कर ক্রিয়েট নিউ মেনু ক্লিক করলাম এখানে লিখবো সোশ্যাল মেনু লিংকও দরকার নাই সোশ্যাল মেনুই লিখেন শুধুমাত্র আর এখানে দেখেন সোশ্যাল লিংক মেনু নামে একটা অপশন আছে এটাই টিক দিবেন দেন ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করবেন আমার দুইটা মেনু ক্রিয়েট হয়ে গেছে মেইন মেনু সোশ্যাল মেনু সো আমি এখন এই মুহূর্তে সোশ্যাল মেনুতে কাজ করতেছি সোশ্যাল মেনু আসলো এই যে কাস্টম লিংক আছে এই কাস্টম লিংকে ক্লিক করবেন করার পরে ফেসবুকের লিংকটা কপি করবেন फेसबुक 
আর এখানে আমি লিখে দিই এফ বি লিখে দিই এড টু মেনু এই যেটা চলে আসছে আচ্ছা দেন আমি কি করব আমার ইউটিউবারটা চাচ্ছি আমি ইউটিউবের নামে আমি একটা পেজ ক্রিয়েট করছি ইউটিউবারটাও বসাইলাম আর এখানে ইউটিউবের জায়গায় ওয়াইটি লিখলাম অ্যাড টু মেনুতে ক্লিক করলাম দুইটা হয়ে গেল আর একটা দিই লিঙ্ক ইন দেয় कथा जमा दीबें कि भाव अपने तो बोल तो लोकल होस्ट अपना पीसी तेज क्रिएट करो पीसी तेजी क्रिएट करें कि सबमिट करते हैं क्यों ही सबमिट करते आपनी जो लिंक ग्रुपे पोस्ट करें कि देखते देखते सो एटार जो अपना स्क्रश दीबें स्क्रीन शट दीबें से भाव स्टार्ट मेनुते क्लिक कर ट करते लोगो अपलोड करते हैं फार्सिनशट प्रोभाइड कर कम कम कर टेंशन कर तौफिक जमान जी স্যার এই আপনি যে এই প্রসেসটা দেখাইলেন এটা কি শুধু নিউ ওয়েবসাইট ডেভেলপ করার জন্য নাকি আরেকজনের ওয়েবসাইট এডিট করার জন্য আমরা রি ইউজ করতে পারবো আচ্ছা সো প্রথম অপশনটা হচ্ছে আমার গোলটা হচ্ছে এখন হচ্ছে আপনাদের কারো কাছে কোনো ওয়েবসাইট নাই সো আপনারা কি জানেন একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে কিভাবে কাজ করতে হয় না সো লোকাল হোস্ট দিয়ে করতেছে এই কারণে এটা আপনাদের খেলাধুলার জন্য সাইট ভাঙে চুরে খানখান হয়ে যাক আপনি আনইনস্টল করে নতুন করে ইনস্টল করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই আর ক্লায়েন্ট আপনাকে যখন অ্যাক্সেস দিবে আমি কিন্তু নোটপ্যাডে দেখাইলামই অ্যাক্সেস দিল তখন কিন্তু সাইট এরকম রেডিমেড তৈরি করা থাকবে 
এই ড্যাশবোর্ড এই মেনু সবকিছু করা থাকবে আপনারা যে ব্রোকেন লিংক কোন পেজে আছে সেই পেজে যে আপনারা ঠিক করবেন রোবট টেক্স নাই রোবট টেক্স ঠিক করবেন সো এই জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাসে এই জিনিসগুলো বোঝাবো আর গাইডলাইনে কিছু কাজ দেখাবো বাট তার আগে তো আমাদের এরকম একটা কোম্পানি ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে হবে বুঝছেন यस স্যার ইসমাইল হোসেন ইসমাইল হোসেন রাকিব হাওলাদার প্রেজেন্ট স্যার দেন হচ্ছে আর একটাকে তৌফিক জামান আছে আলমাস হোসেন প্রেজেন্ট স্যার জসিমউদ্দিন জসিমউদ্দিন স্বর্ণালী পল চৈতি স্বর্ণালী পল চৈতি শারিয়ার হোসেন জি স্যার আরমান হোসেন আরমান হোসেন ফাহাদ শেখ ঝর্ণা আক্তার মোনা ফারহানা মাহমুদ মুনাকে তো দেখলাম একটু আগে আসতে ফারহানা মাহমুদ সৈয়দ মুস্তাফা আহমেদ আবির আব্দুল আজিজ মোহাম্মদ আঞ্জুম তানজিম মোহাম্মদ আঞ্জুম তানজিম শাহরুজ্জামান সোহাগিম ইম লিজা প্রেজেন্ট স্যার রিয়াজুল হক আকাশ রিয়াজুল হক আকাশ আরিফা খানম আসছিল রানা জুবায়ের ইসলাম জুবায়ের ইসলাম আহমেদ আল হাসিফ প্রেজেন্ট স্যার আসিফুল ইসলাম মাহমুদুল হাসান মাহমুদুল হাসান মহুয়া ইসলাম অর্পা ওকে সো কারো কোন কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে করেন সমস্যা নেই আমার একটা কোয়েশ্চেন জি বলেন उंड তার মানে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে ফোর ও ফোর পেজ আছে কিন্তু কাস্টম বলতে বুঝে কি একটা জিনিস সাজায় গুছায় দেওয়া বাট আপনার ওখানে সাজায় গুছায় দেওয়া নাই আচ্ছা আপনি একটু স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবেন তাহলে আপনি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখান তাহলে আমরা সবাই দেখতে পারবো আপনাকে বুঝাইতে পারবো স্যার এখানে শুধু নট পাউন্ড ফোর ও ফোর এভাবেই আসছে শেয়ার করেন এখানে সবুজ কালারে একটা অপশন দেওয়া আছে শেয়ার স্ক্রিন নামে লেখা আছে আমাকে <laughs> বলেন <laughs> 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 আপনাদের প্রবলেম যতক্ষণ পর্যন্ত সলভ না হবে আমি আপনাদের হেল্প করব কোনো সমস্যা নেই জি স্যার স্যার আরেকটা বিষয় যদি একটু পার্সোনালি কোশ্চেন করি সমস্যা মানে করতে পারি স্যার হ্যাঁ বলেন সমস্যা নেই স্যার এই যে মানে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে सपोज একটা আপনার ওয়েব পেজ গেট করতে আপনারা কত চার্জ করেন 
আচ্ছা এটা ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে হচ্ছে এইভাবে আচ্ছা এক সেকেন্ড ম্যাম আপনি হচ্ছে ডট কম এর পর একটা স্ল্যাশ হবে আচ্ছা ডট কম এর পর একটা স্ল্যাশ হ্যাঁ আপনি তো পুরো ওয়েবসাইটটা চেঞ্জ করে আলাইছেন আপনি কন্ট্রোল জেড দেন কন্ট্রোল চেপে ধরে জেড চাপেন আচ্ছা ডট কম কথা লেখা আছে না তারপর একটা স্ল্যাশ দেন ডট কম লেখা আছে দেখেন ক্যাপচার এর পরে ডট কম হ্যাঁ এবারে একটা স্ল্যাশ দেন স্ল্যাশ দেন এবার হচ্ছে ইজি ইজি লিখেন এটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট নিচে নামেন একটু নিচে নামেন 404 পেজ নট ফাউন্ড জি স্যার আচ্ছা তাহলে এটা কাস্টম করা না স্যার হ্যাঁ কাস্টম করা তাহলে এটা কিভাবে বুঝবো কাস্টম করে এখানে তো সার্চ করার জন্য আলাদা একটা বক্স নাই সব সময় যে সার্চ করার অপশন দিবে মানুষজন তা তো না অনেকে দেয় অনেকে দেয় না জি স্যার বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে এই মানে এদের ইচ্ছা হচ্ছে এরা এইভাবেই শো করবে এবং দেখেন উপরে নিচে হেডার টেডার সব আছে কিন্তু হেডার আছে ফুটারে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সো এটা তো ডিজাইন করেই রাখছে তারা যদি এরকম না থাকতো শুধু সাদা ব্ল্যাঙ্ক এর মধ্যে যদি থাকতো তাহলে বলতে পারতেন লাইক আমি আপনাদেরকে দেখাই তারপর আমি আপনার WordPress এর आंसरটা দিচ্ছি डिजाइन আচ্ছা এখন মনে করেন যে স্যার কথার কথা আমি দুইজনকে দিয়ে एग्जांपल দেই সেটা হচ্ছে আমি আর আপনি দুইজনই আমরা এসইও পারি এসইও পারি এখন মনে করেন যে মহুয়া একটা কাজ নিয়ে আসলো আমার কাছে আসলো এবং আপনার কাছে আসলো सेम কাজ লাইক একটা ওয়েবসাইটের এই অডিট করে দিতে হবে আপনি যে পরিমাণ চার্জ করবেন আমিও কি सेम চার্জ করব डेफिनेटলি না কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এরকম আপনার এক্সপেরিয়েন্স আর আমার এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু सेम না সেম এজ আপনি একটা ডাক্তারের কাছে যান যেই ডাক্তার যত বেশি নাম করা তার প্রাইসটা কিন্তু তত বেশি হয় না সো ওয়ার্ডপ্রেস এর জিনিসটা সেম আপনি কার কাছে যাচ্ছেন তার উপরে ডিপেন্ড করতে করা হয় আর কি আপনি যদি মনে করেন যে কথার কথা একটা নরমাল মানুষের কাছেও যান সো সে চাইলে 50000 এরও চাইতে পারে 1 লাখও চাইতে পারে আবার এই চাওয়ার মধ্যে ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে কি আমরা সব সময় যে জিনিসটা রিকোয়ারমেন্ট চাই আপনি কি চাচ্ছেন रिक्वयरमेंट टा আচ্ছা স্যার আমি মানে বুঝাইতে পারি না আমি আবার বলতেছি আপনার বুঝতে পারছি স্যার স্যার আমি আমি বুঝতে পারছি আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু স্যার মানে আনুমানিক একটা আমি রেঞ্জ চাচ্ছি আনুমানিক রেঞ্জ আপনার কথা বলতেছি না স্যার না আমি তো আমার কথা বলতেছি আমি বোঝানোর জন্য বলতেছিলাম জি স্যার আচ্ছা আনুমানিকটা না আমি থেকে একটা ডেভেলপার বললে সবচেয়ে ভালো হবে কারণ আমি বললে মানে জিনিসটা হচ্ছে যারা করে তারা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা ভালো বলতে পারবে সো শুধু শুধু আপনারে মানে উল্টা পাল্টা বলে লাভ নাই এই কারণে আমি বলতে যাচ্ছি না लिंक একটা ওয়েবসাইটে ঢুকে সেটা করে দিব সেটা উইক্স হতে পারে যেকোনো সিএমএস ভিত্তিক কাজ করি আমি 
আমি কোডিং এ হাত দেই না কারণ যেহেতু আমার এক্সপার্টাইজটা নাই কোডিং এর উপরে অতটা বেশি সো শুধু শুধু করে তো ক্লায়েন্টের বিপদে ফলায় তো লাভ নাই আচ্ছা জি না স্যার আপনি কিছু মনে করেন না স্যার আমি জাস্ট এমনিতেই কোশ্চেন করলাম স্যার কিছু মনে করার দরকার না 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 সমস্যা নেই বলেন শেখার জন্য আমি আপনারা বলেন আমি আমার কাজও ইন ফিউচারে দেখাবো কিন্তু কথা হচ্ছে শিখতে হবে আপনাদেরকে कस्टम कर মানে কাস্টম করা কিন্তু মানে সুপার ফালতু কাস্টম করা এর থেকে না থাকা ভালো স্যার এই ক্ষেত্রে কি আমি কি লিখে দেব এই ক্ষেত্রে কাস্টম 404 এর জায়গায় ওরে বলবেন যে তোমার কাস্টম 404 টা আপডেট করো ওয়ার্নিং দিয়ে কাস্টম 404 টা আপডেট করতে বলে দিবেন सकाल बुझाईलिधरण डाटा पाय प्रत्येकता স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন স্যার ব্রোকেন লিংক আর ব্রোকেন ইমেজ এইগুলো আমি আমার ওই পেজে কতগুলো আছে এটা কিভাবে বের করব এটা হচ্ছে কিভাবে বের করবেন এটা হচ্ছে আপনি ওয়েবসাইট এই এজেন্সি অ্যানালিটিক্সে সুন্দর মতো দেওয়া থাকবে কতগুলো ব্রোকেন লিংক আছে আপনি শুধু ডাউনলোড করে দেখবেন কতগুলো আছে তার ফিগারটা বসাই দিবেন জি স্যার আর স্যার হচ্ছে মোবাইল আমার ওয়েবসাইটে মোবাইল ফ্রেন্ডলি কিনা এটা হচ্ছে এক একবার এক এক রকম রেজাল্ট শো করতেছে আচ্ছা গুগলে যে দেখবেন গুগল যেটা দিবে সেটা স্ক্রিনশট নিয়ে ক্লায়েন্টে পাঠাবেন আচ্ছা স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে জি বলেন স্যার আপনি যে এসসি অডিটে এক্সেলে যেগুলো দিবেন যে গাইডলাইনগুলো দিবেন হুম সেগুলো একটা একটা করে আমাদের এই ওয়ার্ডপ্রেসে দেখাই দিবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে সো ওটার জন্যই তো আমি ওয়েব মানে গাইডলাইনটা পরে করা আছে ওয়েবসাইটে ক্রিয়েট আগে করা আছে মডিউলের চেঞ্জটা এই কারণে কারণ আমি যদি দেখাই দেই আপনারা কিও তো ওই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না আপনারা নিজেরা বাসা বসে বসে করতে পারবেন কারণ আপনাদের কারো কাছে ওয়েবসাইট নাই এই জন্য আগে একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতেছি সবাইকে ম্যান্ডেটরি করতেছি তারপরে যখন আমি ওই জিনিসগুলো সলভ করে দিব আপনারাও সলভ করবেন বাসা বসে বসে জি স্যার স্যার আমার একটা আচ্ছা সো এখন বলেন আমাকে হোমওয়ার্কটা কবে দিবেন আজকে কি বার আজকে আছে মঙ্গলবার আপনাদের বৃহস্পতিবার ক্লাস সো কালকের মধ্যে আমাকে হোমওয়ার্কটা সবাই সাবমিট করবেন 
আজকের মধ্যে ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট করবেন আমি একটু পরেই এখনই হচ্ছে আপনাদের কথা আছে স্যার জি বলেন গ্রুপে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করলে কোনো রিপ্লে আসে না খুব লেট করে আচ্ছা এটা নিয়ে আমি গতকালকেও মিটিং করছি সো আজকের পর থেকে আমার মনে নাই এই ধরনের কোনো প্রবলেম আপনি পাবেন ঠিক আছে স্যার জি স্যার মানে আমাদের তো প্রথমে আমরা যে কাজ দিছিলাম প্রথমে আমাদের ওই যে কিওয়ার্ড রিসার্চে যে ক্লাস ইয়া ছিল ওইটাতে যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো ছিল আমরা তো প্রথমে একটা করছি পরে আরেকটা করছি দুইটা এখন যদি আমি আরেকটা সাইট নে করতে চাই ওইটা করছি इवन কি ওইটা কি আপলোড দেব গ্রুপে যদি আপনার কিওয়ার্ড গুলোতে কনফিউশন থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি যে কাজটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে ওই শুধুমাত্র হ্যাঁ দিতে পারেন সমস্যা দিলে দেখে দিব এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই জি স্যার खुदाफेज